ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாசுஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பீஸா சாண்ட்விச் யூஸ் பண்ணக்கூடிய முசுரல சீஸ் எப்படி செய்யுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி நான் சீஸ் செய்கிறதுக்காக ரெண்டு லிட்டர் அளவுக்கு மாட்டுப்பால் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஃபுல் க்ரீம் மில்க் கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம் பால் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஆட் பண்ணி ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த பால் வந்து பன்னீர் செய்கிற மாதிரி கொதிச்செல்லாம் வரக்கூடாது நம்ம வந்து விரல் விட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும் அந்தளவுக்கு ஹீட் ஆனாவே போதும் இப்போது ஹீட் ஆகட்டும் நான் காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம பால் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு விரல் விட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த சூடு வந்து பொறுக்கிற அளவுக்கு ஹீட் இருக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இன்றைக்கி நேச்சுரல் ஒயிட் வினிகர் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க வினிகருக்கு பதில் நீங்கள் வந்து லெமன் ஜூஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் வினிகர் வந்து அட்ட டைமில் எல்லாம் சேர்த்துடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க இந்த ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்குங்க மெதுவாக தான் வந்து நமக்கு சீஸ் வந்து பிரிஞ்சு வரும் இம்மீடியட்டாக கிடச்சிடாது பன்னீர் மாதிரி இந்த சீஸ் வந்து நீங்கள் வீட்டில் செய்கிற பீஸா சாண்ட்விச் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாங்க நம்ம கடையில் வாங்குகிற சீஸ் மாதிரியே தான் இருக்கும் அச்சசல் கடையில் வாங்குகிற சீஸ் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஒரு டைம் நீங்கள் இதை வந்து வீட்டில் செஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப வந்து இதை நீங்கள் வீட்லேயே தான் ட்ரை பண்ணுவீங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம சீஸ் வந்து எப்படி நல்லா திரண்டு வந்துருச்சு அப்படின்னு சீஸ் வந்து நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சுங்க அவ்வளோதாங்க நம்ம இந்த சீஸ்லாம் வந்து இப்போ கலெக்ட் பண்ணி நான் பக்கத்தில் வந்து ஒரு பவுலில் வந்து நல்லா ஹாட் வாட்டரை வந்து கொதிக்க வச்சு வச்சுருக்கேன் அதில் நான் வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போது ஹாட் வாட்டரில் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம அதில் இருக்கிற வே வாட்டர்லாம் வந்து நல்லா வெளியே வரும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இந்த இந்த சீஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணி ஒரு கரண்டி வச்சு இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் கொடுங்க அப்போ தான் அந்த சீஸில் இருக்கிற வே வாட்டர்லாம் வந்து பிரிஞ்சு வரும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் கொடுத்திங்கன்னா அதில் இருக்கிற வே வாட்டர்லாம் ரிலீஸ் ஆகி நமக்கு பர்ஃபெக்ட் சீஸ் மட்டும் கிடைக்கும் இப்போது நான் இதை வந்து ஒரு கோல்டு வாட்டர் பவுலுக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து ஐஸ் வாட்டர் வச்சுருக்கேங்க நான் அதில் வந்து இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கோல்டு வாட்டரில் வந்து ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் கை யூஸ் பண்ணி அதை வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போது கை யூஸ் பண்ணி இதை நல்லா வந்து அழுத்தம் கொடுத்து கலந்து விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் இருக்கிற வே வாட்டர்லாம் நல்லா வந்து வெளியே வந்துடும் இப்போது திரும்பவும் நான் வந்து இதை வந்து ஹாட் வாட்டரில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி கோல்டு வாட்டர் ஹாட் வாட்டர்னு ரெண்டு தடவை மா ரெண்டுலேயும் மாற்றி மாற்றி வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நமக்கு வந்து பர்ஃபெக்டான சீஸ் வந்து கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட பர்ஃபெக்டான சீஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து இது வந்து நம்ம ரெண்டு கைக்கு நடுவுலையும் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் கொடுத்து இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதில் இருக்கிற வேஸ்ட் வாட்டர்லாம் வந்து வெளியே ரிலீஸ் ஆகிடும் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட சீஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இப்போது இதை வந்து ஒரு கிளிங் ரேப் எடுத்திருக்கேன் அதில் வச்சு ரேப் பண்ணிக்க போகிறேன் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக அவ்வளோதாங்க நாங்கள் ரேப் பண்ணி எடுத்தாச்சு இங்கே பாருங்கள் சீஸ் வந்து எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட இந்த கிளிங் ரேப் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலான ஒரு பிளாஸ்டிக் பேப்பர் இருந்தால் கூட அதில் வேறு கூட வச்சு ரேப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த சீஸ் வந்து நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாங்க இப்போது இதோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு வந்து வெயிட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் 230 தேர்ட்டி கிராம்ஸ் இருக்குங்க அப்ராக்சிமேட்டாக நான் ரெண்டு லிட்டர் பால் எடுத்துகிட்டேன் அதுக்கு எனக்கு வந்து டூ தேர்ட்டி கிராம்ஸ் சீஸ் கிடச்சிருக்கு நீங்களும் இது உங்கள் வீட்டில் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்க